আমরা অনেকেই কোরবানির পশু ক্রয় করতে হাটে যাই হাটে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোরবানি ক্রয় করলাম কোরবানি ক্রয় করে বাড়িতে আনলাম বাড়িতে আনার পরে কোরবানির পশু দেখে অন্যজন যারা শরীকে বা ছেলে মেয়ে অন্যরা মন্তব্য করতেছে না বেশি একটা ভালো হয় নাই দাম দিয়ে এনেছেন বাবা কোরবানির জন্য পশু ক্রয় করলো অথবা শরীকের দুই তিন জন গিয়ে কোরবানির জন্য পশু ক্রয় করলো এটা যখন বাড়িতে নিয়ে আসলো যারা শরীক আছে কোরবানি দিচ্ছে যারা কোরবানি দিবে ওরা বলতেছে ঠকে আসছেন বেশি দাম দিয়ে আসছেন এই মন খারাপ বেজার টাকা বেশি দিয়ে আসছে ঠক হয়েছে লাভ হয় নাই জিততে পারি নাই অমুকের গরু কিনেছে ওরা অনেক লাভবান হয়েছে ওদের গরু অনেক সস্তা হয়েছে ওদেরটা অনেক ভালো আমাদেরটা ভালো হয় নাই ক্রয়ের পর থেকে প্রতিদিন শুধু এইটাই বলে মন খারাপ পশুটা হ্যাঁ ভালো হয় নাই দাম বেশি দিয়ে আসছে তাই এটা বিক্রি করে আরেকটা অন্য হাট থেকে কিনলে ভালো হইতো ও দূরে আমি যদি যাইতাম তো লাভ হইতো আমি যদি যাইতাম অথবা অমুকে নিয়ে যাইতাম সস্তায় কিনতে পারতাম কোরবানির পশু জবাই করার আগ পর্যন্ত তসবির মতো এটা শুধু যুক্তি আছে লাভ হয় নাই লস হয়েছে ভালো হয় নাই সামনে থেকে এর সাথে কোরবানি দেব না ওরে দিয়ে কোরবানির পশু ক্রয় করাইব না আপনার কোরবানি বাতি আপনি কোরবানি মানে কি এটাই বুঝেন নাই কোরবানি বাতি এ কোরবানি হবে না কোরবানি মানে শুধু পশু জবাই করে খাওয়া না এক ভদ্রলোক আমাকে ফোন দিল ফোন দিয়ে বললো ঢাকাতে গরু কিনলে অনেক দাম এখন আমি চিন্তা করছি ময়মনসিং যাব ময়মনসিংয়ে গরু সস্তা এখন কোরবানির পশু ময়মনসিং থেকে কিনলে সস্তায় কিনা যাবে এই চিন্তা করে ময়মনসিং গেলে কি কোরবানি হবে আমি বললাম যে ভাইজান বুদ্ধিটা খুব চমৎকার কোরবানিটা দিবেন আল্লাহর জন্য এই জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিং যাবেন সস্তায় কোরবানি কেনার জন্য বউয়ের জন্য একটা শাড়ি কিনতে আপনি ইন্ডিয়া চলে যান কারণ ইন্ডিয়াতে ভালো শাড়ি পাওয়া যায় অনেক দামে পাওয়া যায় তো বউয়ের জন্য একটা শাড়ি কিনবেন দামি বউয়ের জন্য একটা শাড়ি কিনবেন ভালো বউকে দেওয়ার জন্য একটা শাড়ি কেনার জন্য আপনি ইন্ডিয়া চলে যান আর আল্লাহর জন্য একটা কোরবানি করবেন কোথায় সস্তায় পাওয়া যায় এই চিন্তা করেন না আপনি কোরবানি দিচ্ছেন না আল্লাহর সাথে তামাশা করছেন হ্যাঁ তার মানে গিয়ে একবার ইচ্ছে করে দাম দিয়ে আনবেন এরকম না হ্যাঁ মুলামুলি করে আনবেন বাজার যা যত আছে দাম যত আছে দর করে কিনবেন তার মানে এই না কোরবানি কেনার পর থেকে আফসুস করবেন যে দাম বেশি দিয়ে আসছে আদম আলী ইসালামের হাবিল এবং কাবিলের যে কোরবানি ছিল হাবিল এবং কাবিলের যে কোরবানি ছিল সেখানে একজনের কোরবানি হলো আর একজনের কোরবানি হলো না কেন কাবিল একটু দুষ্ট প্রকৃতি ছিল হাবিল ভালো ছিল হাবিল সে ছিল পশুপালনকারী তার গবাদি পশু ছিল আর কাবিল ছিল ওই খড়কুটা আরো যা কিছু আছে এগুলো চাষ করত তখন আদম আলী সালাম যখন বলল যে একটা বিবাহকে কেন্দ্র করে সেই ঘটনার দিকে আমি যাচ্ছি না আপনারা জানেন কোরবানি কবুল হলো এবং হলো না কেন তখন হাবিল চিন্তা করলো যে আমি আমার আল্লাহকে দেব যত ওট আছে সকল ওট থেকে বাছাই করে দেখল সর্বসেরা ওট কোনটা সবচেয়ে সেরা সবচেয়ে ভালো সুন্দর একটা ওট সে আল্লাহর জন্য পেশ করল সে চিন্তা করলো আমি আমার আল্লাহকে দেব আর দুষ্ট যেটা কাবিল সে চিন্তা করল যে আল্লাহ কেটে দিবে এত ভালো দেওয়ার কি কিছু খড়কুটা এনে সামনে রেখে দিল আর ওই সময় সিস্টেম ছিল আসমান থেকে আগুন এসে যেটাকে পুড়িয়ে নিত বুঝতে যে ওইটাই কবল হয়েছে আসমান থেকে আগুন আসলো আগুন এসে কাবিল একটা নেয় না হাবিলের ওট আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে গেল তার মানে হাবিলের কোরবানি আল্লাহর কাছে কবল হয়ে গেছে যখন তারা উভয় কোরবানি পেশ করল অতপর আল্লাহ একজনের কোরবানি কবুল করলেন আরেকজনের কোরবানি আল্লাহ কবুল করেন কেন করেন নাই ও 
হাবিল চিন্তা করেছে যেহেতু আমি আমার আল্লাহকেই দিব আল্লাহর জন্য কুরবানি করব সবচেয়ে সেরাটা ভালোটা আমি আল্লাহর জন্য দিব আর আপনি চিন্তা করে ময়মন সিংগেলে সস্তায় গরু পাওয়া যায় এই আপনার কুরবানি কবুল হবে সবচেয়ে সেরাটা আল্লাহকে দিব সস্তায় পাওয়া গেলে ঠিক আছে অসুবিধা নাই দেন আপনি কিন্তু এরকম সংকীর্ণ চিন্তা হবে কেন এরপরে কোরবানির পশু ক্রয় করলে আবার আফসোস করবেন কেন যেটা ক্রয় হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহকে তো দেব এরপরে কোরবানির পশু জবাই করা হলো গোস্ত বন্টন এই আবার শুরু আমাদেরটা বেশি গোস্ত ভালো না গোস্ত কম হয়েছে ওদেরটা বেশি ভালো একবারে টকটকে লাল এরপরে ওদের মধ্যে গোস্ত বেশি হয়েছে আমাদেরটা বেশি হয় নাই কে গরু কিনছে সামনে তারা শরীরকেই নিব না অনেকদের গরুই কিনে নিব না ভাই আপনি কি কোরবানি দিচ্ছেন না গোস্তর বন্টন বসাইলে প্রিয় ভাইরা আমার এই কোরবানি হবে না এই কোরবানি বাতিলের কোরবানি হবে না এই গোস্ত এগুলো আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এই দাম ধরে আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না পৌঁছায় আপনার মন মানসিকতা আপনার মনের পশুকে জবাই করেন আমার মনের পশুকে জবাই করেন এর নাম কোরবানি ইব্রাহিম আলী ইসাল্লা তোসাল্লাম তা আল্লাহকে বলতে পারতেন যে আল্লাহ আশি বছর বয়সে একটা ছেলে দিলেন এইটা আবার কোরবানি করার কথা বললেন আচ্ছা এইটা বাদ দিয়ে একশো ওট কোরবানি দিয়ে দেয় এটা কি আল্লাহ হয় না বললে বলতে পারতেন না কই বললেন না তো একেবারে প্রিয় একটা পুত্রকে জবাই করার কথা বললেন কোরবানি করার কথা বললেন আর আপনি দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা দাম দিয়ে একটু বেশি দিয়ে ফেললেন এতেই আফসা শুরু করবেন না হজুবিল্লাহ জাহিক আমাদের মনের অজান্তেই আমাদের কোরবানিগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে প্রিয় ভাইয়েরা আমার অতএব আসুন আমরা কোরবানি করব আল্লাহর জন্য কোরবানি একটা অ্যাবাদ এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করব আমরা দুনিয়াবি কোনো প্রদর্শনী মানুষকে দেখানোর জন্য কোরবানি করবেন না অনেক বড় গরু কিনেছেন অনেকগুলো পশু দিয়েছেন আপনি একবারে বাহাবা মার হাবা পাবেন এই নিয়তে করবেন না ইমাম আহমদ একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন মোস্তাদ আহমদে আসছে আল্লাহ নবী বলেন মান সাল্লা ইউ রি ফাকাত আশ্রাকা उदाहरण स्वरूप आल्ला नबी बोले सकल इबादत आसबें कुरबानी कर लो मानुष के देखान से सरिक कर लो हज कर लो मानुष के देखान से सरिक कर लो যত এবাদত করলো সে মানুষকে দেখানোর জন্য সে শিরিক করলো উনি হজে গিয়েছেন হজে গেছেন কেন হজে না গেলে মানুষ কি বলবে এত টাকা এর মানুষ কি বলবে এই চিন্তা করে উনি হজ করতে গিয়েছেন অথচ বাংলাদেশে থাকতে ও নামাজই পড়ে না নামাজের খবর নেয় আবার হয়তো হজ থেকে এসে দেখা গেল আবার নামাজ ছেড়ে দিয়েছে মাঝখানে হজ করে এসেছেন হজ করে এসেছেন হারাম টাকার অভাব নাই দুর্নীতির টাকার অভাব নাই ভাইয়ের আমার এই সমস্ত বিষয়গুলো সেন্সিটিভ এই বিষয়গুলো আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমরা আল্লাহর জন্য কোরবানি করছি এই কোরবানিগুলো আসলেই সন্ন্যা মোতাবেক হচ্ছে কিনা তাকোয়া বজায় রেখে এখলাস বজায় রেখে ইমান সহকারে আমি কোরবানিগুলো করতে পারছি কিনা এই চিন্তা চেতনা আমাদের মনের মধ্যে লালন পালন করে আমাদের কোরবানি নামক এবাদতটা উদযাপন করা উচিত এটা বাস্তবায়ন করা উচিত আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমিন